ചന്ദ്രാരാധന അന്നത്തെ ആ പൂർവ്വ ദേശങ്ങളിൽ അനേകം ചന്ദ്രദേവന്മാരുടെ ഈ മഹാദേവൻ ഒരു ചന്ദ്രദേവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചരിത്രപരമായി ടോപ്പിക്കിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഒന്നാമത്തെ അതിപ്പോ അവരുടെ ഓഫീസ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ തർഗിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇതെന്താണ് വിഷയം അതായത് സത്യത്തില് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇവര് കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നൊന്നും നീതി കിട്ടിയില്ല പോലീസിൽ നിന്നും നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനപ്പുറം പിന്നീട് കോടതി പറഞ്ഞു ഇല്ല വസ്തുത എന്താണെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് എന്ന ഉത്തരവ് വിട്ടു സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി കോടതി ഇവരുടെ അടുത്ത് അന്വേ വിശദീകരണം ചോദിക്കും ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വിശദീകരണം ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആ വിഷ തെളിവുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതല്ലേ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിയാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലൊരു അന്വേഷണം വന്ന് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ലവ് ജിഹാദ് കാര്യത്തില് കോടതി ഇടപെട്ട് ചിലപ്പോ അതില് എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായി മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു തിരിച്ചടിയാവാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലല്ല അതാണ് ഞങ്ങള് അല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കോടതി വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പൊ കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോടതിക്കെതിരെ അസ്ത്രം തുർത്തു വിടും അല്ലെ അല്ല അന്നേരം നമുക്ക് ജീപ്പിന്റെ പുറത്ത് കയറിയും ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ സമരം കാണാൻ പറ്റും അതെ അതെ ചന്ദ്രദേവൻ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ആയത്തുകൾ ഇറക്കി കൊടുത്താണല്ലോ മഹോന്നതനെ മാങ്ങാണ്ടിയാക്കിയത് അതിന്റെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഇട്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ മറ്റേ ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നൊക്കെ ആ ജിഹാദികൾ പറയുന്നത് തെളിവ് കൊടുത്ത ജിഹാദികൾ പെട്ടു ജിഹാദികൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കോടതി ഇവിടെ തെളിയിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്കാ ജിഹാദികൾ പോകുന്നത് പിന്നെ കറച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റും വെറുതെ വെറുതെ എന്താ പറയാ വെറുതെ ഈ പറയണ കൊറേ ഈ എന്താ പറയാ ഉള നേതാക്കൾ പറയുന്ന മാതിരി വളവളാന്ന് അടിച്ചതാണെന്നാണ് ഇവര് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലെ സഭയുടെ കീഴിലൊക്കെ കുറെ ഈ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നവര് ഇവരൊക്കെ കിട്ടിയ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞതും പുള്ളി വസ്തുതമായ തെളിവുകൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ കോടതി അന്വേഷണം തരുമ്പോ കോടതിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പുള്ളി ഇത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോടതിക്ക് ന്യായപരമായി വിധി പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വാളും പരിചയെടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വിധി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സി ആർ പി എഫിന്റെ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോടതിയുടെ വളപ്പിലും ബിഷപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കത്തെഴുതണം അന്വേഷണം ഒരു കാരണവശാലും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സുധാര്യമായിരിക്കണം എന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇതും ഇതും കൂടെ നമ്മൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാലോ സി ബി ഐ കേരള പോലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ ഐ എ എൻ ഐ എക്കാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിനെതിരെ സ്റ്റാലിൻ സാർ അതായത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിപ്പം പിന്നെ ഒരു തണുത്ത് കിടക്കിയായിരുന്നു ഈ ഒരു വിഷയം അതായത് ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ചാനലുകാരെല്ലാം ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് ചർച്ചകളാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒരു പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അത് മൂടിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു മോൻസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം അവർ മുക്കിക്കളഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് വീണ്ടും ഈ ഈ ഒരു സംഭവമായിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ മുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് ഇതിങ്ങനെ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാകട്ടെ കേസ് കൊടുത്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ജിഹാദി തന്ത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജിഹാദികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും ബിഷപ്പിനെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ക്രിസ്ത്യൻസ് പ്രതികരിക്കുകയും ആ പ്രതികാരം ഒരു വർഗീയ വിദ്വേഷമായി പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജിഹാദികൾക്ക് നല്ലവരായ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലും അവരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് വർഗീയത ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്
പോകാതെ തടയിടാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും എസ് ഡി ടി പിയിലേക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഒക്കെ ആള് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വർഗീയത ശക്തിപ്പെടണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയണം മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ തിരിയണം അങ്ങനെ ഒരു വർഗീയത വളർത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ എസ് ഡി പി ഡി ഒക്കെ തന്ത്രം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഈ പ്രശ്നം പിന്നെയും പിന്നെയും ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ഇത് പരാജയപ്പെടുമെന്നും അവർക്കറിയാം എന്നാൽ അതിലൂടെ മുതലെടുത്ത് സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒക്കെ അണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു തക്കിയ തന്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എസ് ഡി പി ഐ ജമാ ഇസ്ലാം ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവരൊരു ഓക്കെ സ്റ്റാലി സാർ വന്നിട്ട് സ്റ്റാലി സാർ ഈ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നാളികത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഞാൻ ടിസന്റിജ് ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഈ ടിസന്റി പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എടുത്തത് കൂടും കുടുക്ക എടുത്തോണ്ട് കൂട്ട് ഇന്ത്യ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് വെച്ചു പിടിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് നാപ്പത്തേതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സുഖം മനസ്സിലായത് ഇത് ചെയ്തത് ലീഗ് ആണെന്നുള്ളതിന് ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പത്ത് കാശിന് കത്തി വാങ്ങി കുത്തി വാങ്ങും പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും അതും താലോലിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നവര് മതേതരമാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇനി അത് ഇന്ദിരാഭവനിൽ ഉള്ളവർ പോലും ഇന്ദിരാഭവനിൽ ഉള്ളവർ പോലും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഡിസൈൻ അത് കാരണം കാലം അത് അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാരണം കോൺഗ്രസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം കാരണം ഞാനൊരു രണ്ട് രണ്ടു മാസം ഒരു മാസം മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോയി വളരെ യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലം ഉള്ള ഒരു വൈദികനുമായിട്ട് ചുമ്മ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റാലി സാറേ എങ്ങാനും യു ഡി എഫ് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ എങ്ങും കഴിച്ച തല പോലും കാണുകയാണ് എനിക്ക് ഞാനാ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം മൊത്തം മാറിപ്പോയി സാറ് ബാംഗ്ലൂരല്ലേ ഇവിടെയെല്ലാം മൊത്തം വർഗീയതയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഈ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹോൾഡും ഒരു ചാൻസും ഇല്ല യു ഡി എഫിലും ഇതില്ല കോൺഗ്രസിലും ഒന്നും ഒരു ഹോൾഡും ഇല്ല മൊത്തം കളം മാറിപ്പോയി ലീഗ് ഇത് പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു വൈദികന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേനും നമ്മളാ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പോലും അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പത്തേക്കും നമ്മള് പതറിപ്പോയി ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് വെള്ള പൂശിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഡിസെഞ്ചി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ നേരത്തെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ലോനപ്പം നമ്പാടന്റെ ഒരു വാദകമുണ്ട് പട്ടികാഷ്ടം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പട്ടികാഷ്ടവും അതിനകത്ത് നല്ല പട്ടികാഷ്ടവും ചീത്ത പട്ടികാഷ്ടവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലീഗ് ഒന്ന് എസ് ഡി പി ഐയുമാണ് ഒന്ന് നല്ല പട്ടികാഷ്ടമാണ് ഒന്ന് ചീത്ത പട്ടികാഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സി നരകത്തിൽ നല്ല ചേത്താന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണിത് നരകത്ത് ചേത്താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നല്ല ചേത്താനും മോശം ചേത്താനും ഇല്ല അത് ദയവ് ഇനിയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഇവരെല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഒരേ അഭ്യാസം തന്നെയാണ് ഈ പാലാഭിഷപ്പിനെതിരെ ഉള്ള കേസിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജിഹാദി സംഘടനകൾക്കും ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേ ഉള്ളൂ പാലാഭിഷപ്പിന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡും ഇല്ല അവരുടെ സമുദായത്തിൽ അത് നടക്കത്തും ഇല്ല കാരണം അത് അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ദേശീയ മുസ്ലിം ആകാൻ പോയി അതായത് മുന്നോക്ക സംവരണം ഇ ഡബ്ല്യു എസിന്റെ കാര്യത്തില് അവർക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഛേദമില്ലാത്ത ഒരു ഉപകാരം മോഡി ഗവൺമെന്റ് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസും കത്തോലിക്ക സഭയും കൂടെ സോറി അറുപത് വർഷമായിട്ട് എൻ എസ് എസും കത്തോലിക്ക സഭയും കൂടെ ജോയിന്റ് 
ഇവര് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഈ ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഇനേർട്ടാക്കി വന്ധീകരിച്ച ഈ ഈ അറു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഒരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയിലേക്കും അടിമത്തത്തിലേക്കും നയിച്ചത് ഈ മുന്നണികളും ഈ മുന്നണികളിൽ ഇവരുടെ ജിഹാദികളുടെ ഏജന്റുമാരായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് മുന്നണിയിലും പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസുകാരാണ് അവരാണ് ഇത് കൂട്ട് ഐഡിയോളജി ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതിൽ അവൻ മറ്റോ നല്ലവനാവട്ടോ അവൻ ഇച്ചിരി നല്ലവനാവട്ടോ അവൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി വന്നയുണ്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ചിരിച്ച് കാണിച്ച് അവൻ ഇടയ്ക്ക് ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു തന്നെ ഈ പരിപാടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടികളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇനി ഇത് കാരണം ഇവര് ഒരു യുദ്ധമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലാവശ്യത്തിന് നേരെ അന്യായമായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്ത് പെണ്ണിനെ നഴ്സിങ്ങും പഠിപ്പിച്ച് സമാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ അധിക്ഷേപിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഒരു തുറന്ന യുദ്ധമാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അതൊരു ഒരു നിയമപരമായ സി നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അവർ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു വഴി തേടി നോക്കി അയക്കോ നിയമപരമായിട്ട് വഴി തേടിക്കോ അതിന് പിതാവ് മറുപടി പറഞ്ഞോളും അതിന് ബാക്കിയുള്ള സഭാ സമൂഹം പിതാവിന്റെ പുറകിൽ ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് പാലാഭിഷപ്പിന്റെ പുറകിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അതിനകത്ത് സഭാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും കൃത്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കേസ് വന്നിട്ട് ഈ കേസിനെ അപലപിക്കാനോ കേരളത്തിലെ ഇടതനോ വലതനോ കേരള കോൺഗ്രസോ മീഡിയയോ തയ്യാറായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്താണ് ഒരു സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് ഒരാൾക്കെതിരെ കേസിന് പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരോ പറയുന്നില്ല പകരം ഗവൺമെന്റും പ്രതിപക്ഷവും കൂടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഷപ്പിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൂട്ട കൊടുക്കരുത് പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കരുത് കേന്ദ്രം ഇതൊന്നും ഒരു ഏറ്റവും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്ന പൈസ പോലും അല്ലെ കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം പോലും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എക്കണോമിക് വീക്കർ സെഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എയ്റ്റി ട്വന്റിയുടെ ഇത് അറുപതോ നാൽപ്പത് കൊടുക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് സമ്മതമല്ല മറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത് ആരോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവര് സൈലന്റ് ആയത് ശരിക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ സൈലന്റ് ആയി പോയ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയോട് കൂടി തന്നെയാണ് കാരണം ആ ആ റാഡിക്കലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം റാഡിക്കലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയി എന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പിള്ളേരും റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയി പെണ്ണുങ്ങളും പിള്ളേരും റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൊസൈറ്റിയെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആ പാലസ്തീനിലെ ഇവരുടെ വിസ്മയങ്ങളും അഫ്ഗാൻ വിസ്മയങ്ങളും ഇപ്പം കേരളത്തിൽ കൂടെ ആ വിസ്മയം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും അവർ റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ സി ഐ എ എൻ ആർ സി സമരം നടന്നിടത്തെല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇവരുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ജെ എൻ യുലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു സമരത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ കണ്ടു അവരുടെ ഐക്കണായിട്ട് ആരും അതത്ര നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരൾ മാങ്കെ ആസാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജെ എൻ യുവിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാനും വിഘടിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് പാലാ ബിഷപ്പിനെ വെറുതെ കരുവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാര് ഇപ്പൊ ഒരു ബിഷപ്പിനെ നാണം കെടുത്താവെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇമാര് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നേരിടും പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു മനസ്സുറപ്പ് വേണം ഈ ജിഹാദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പടി അടച്ച് പിണ്ടം വെക്കാതെ ഈ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലോട്ടാണ് അതായത് പണ്ടൊക്കെ അൽമാരോടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മെത്രാനോട് കേറി കളിക്കാവുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് കളം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സഭയാണ് നീ ആ മറ്റേ സഭയാണ് അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് എന്തേലും
കുറെ പേരുകളും സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകള് ഇൻവോൾഡ് ആണെന്നൊക്കെ രീതിയില് കുറെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും വീണു പോവാതെ നമ്മള് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഇതിനെ കാണുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോ പി സി ജോർജ് സാർ അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഇത്രയും മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ അടുത്ത് തന്നെ പറയാം ഇവിടെ ഈ സിനിമകളുടെ പേരിലായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിലാണോ ഞാനത് സംശയം ചോദിക്കാണ് ഒരുപാട് ചേരിതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സം ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഏകത്വം വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഭദ്ര ജോൺ കേട്ടായിരുന്നോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താറ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിറ്റുകളായ പെന്തോ സഹോദരങ്ങളാണ് ശരിക്കും റൂമൊക്കെ ഇട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ കൃത്യമായ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് പെന്തോക്കോ സഹോദരങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ശക്തമായ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ സി പി സി ഒക്കെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കത്തോലിക്കറൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആയ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ശക്തമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക ഇടവുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം താമരശി രൂപത ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് രൂപതയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ജിഹാദ് എന്താന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു ഇറക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പേരിലും ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായി താക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും അത് പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ രൂപതകളിലേക്കും അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് പിൻവലിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹം ശരിക്കും ക്രിസ്തീയമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതും വളരെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായി കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഓക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണ്ട അത് ഇപ്പം കെ എം മാണി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ എൽ ഡി എഫ് വിടാനും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒത്തു നിൽക്കാനും അവർ കടപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പോലും വിടണം പക്ഷെ അവർ ഇപ്പോഴും അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസിനെയും അതിനെതിരെയും ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്തുകയും അത് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നും അടങ്ങും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സാറ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് യു ഡി എഫിലോട്ട് മാണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ കേരളത്തിലുള്ളോ അതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിലേക്ക് മാണി വരരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മുന്നണിയായി മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി അതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ഇപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഉണ്ടാവുന്ന അക്രമങ്ങൾ അതിലൊരു ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാണാനിടയായി അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി ഒരു കപ്പ്യാര് വന്നിട്ട് പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ വൈഫും കൂടി വന്നിരുന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അത് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചു വന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുള്ളി ഒരു പള്ളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അവ അത്രയും എക്സ്ട്രീം ലെവലിലുള്ള സംഗതികളാണ് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു അതോറിറ്റി ഇപ്പോ കപ്പിയായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചുമ്മാവെന്ന് പറയാം ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള സംഗതി അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ പറയുമ്പോ അതും മുഖം വെളിപ്പെടുത്തി ഭാര്യനെയും കൂട്ടി വന്നിരുന്ന് പറയുമ്പോ അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ അനാഥാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കന്യാസ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ ഈ അച്ഛന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളും മുറകളും ഉള്ളതാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയവരൊരു ഇവരെ കള്ളി വലിച്ചിട്ട് വരാത്തത് തുടങ്ങി അഭയാ കേസ് തൊട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന
ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളും പ്രമുഖരായ ആള് പത്രപ്രവർത്തകരായിരുന്നു അതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുകയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സ്വീകാര്യമായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ അവരുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്നും ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അജൻഡകളുടെ ഭാഗമായ നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി ബുദ്ധിജീവികളെയും എഴുത്തുകാരെയും ഒക്കെ അവർ ഹൈജാക്ക് പല രീതിയിൽ പല ഹണി ട്രാപ്പ് തൊട്ട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പല രീതിയിൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളേഴ്സിനെ അനേകം പേര് ഒരു ഹൈജാക്ക് ഇവരുടെ ആളുകൾ പല വേഷത്തിൽ സി പി എമ്മുകാരായിട്ടും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളിൽ ജിഹാദിസവുമായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിനുൾ മതേതര സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ച് സി പി എം നേതാക്കന്മാരായിട്ടും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടും ഒക്കെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതും തുറന്ന് കാട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളായ ലൂസി സിസ്റ്റന്റെയും അതുപോലെയുള്ള ചില ഷൈജു ആന്റണിയുടെയും ഒരു എറണാകുളം രൂപതയിലുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെയും ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങളെയും അവരുടെ സമീപനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കാണാൻ അത്രമാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് ഡിസംബർ നൂറ് ശതമാനം കിടക്കാണ് രഹസ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മതം മാറിയവർ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ പേരും സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിസംബർ പറഞ്ഞ കുറെ പേരുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ബിസിനസ് കൊടുഞ്ഞവര് പല പല ഹണി ട്രാപ്പിലും മണി ട്രാപ്പിലും പെട്ടവര് അതിൻ്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പല പ്രൊഫഷണൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മീഡിയക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പേരിനെങ്കിലും ക്ലർജി പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മെത്രമാരും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് അതൊരു വലിയൊരു ആസൂത്രിതമായ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും അത് ഇപ്പം അവരിപ്പം നമ്മളെ നമ്മളെ അകത്ത് നിന്നും പുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സ്വയം എക്സ്പോസ് ആവും നമ്മളൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവര് തന്നെ സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അതിലെ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതുവരെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതേ വഴിയുള്ളൂ കാരണം ദൈവം അവരെ തുറന്നു കാണിക്കട്ട ദൈവം അവരെ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവര് ചെയ്ത തിന്മ അവരെ കൂടെ തന്നെ പുറത്തു വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഓളം നയം ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഒരു രൂപതയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യും ആ രൂപതയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രൂപതയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിലെ വലിയ കോടീശ്വരനായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വ്യവസായി ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു രൂപതയിൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം പറയാനായിട്ട് മൂന്ന് നാല് കോടി രൂപ വേണമായിരുന്നു അതറിഞ്ഞ് ഈ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഈ മുസ്ലിം വ്യവസായി നാല് കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് ആ രൂപതയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ആ രൂപത ഓൾറെഡി ഫണ്ട് സംഭരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും ആ ബിൽഡിംഗ് ആ ഓഡിറ്റോറിയം പണി തീരാനായത് കൊണ്ടും രൂപത പറഞ്ഞു ഈ നാല് കോടി രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരികയാണെങ്കിൽ ഇത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നോളാം എടുത്തോളാം ഞങ്ങൾ ആ ഫണ്ടിലേക്ക് ആക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ആ വ്യവസായിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു ആ ഫണ്ട് രൂപത എടുത്തു അത് എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത നാല് കോടി ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു രീതിയിലും ഫണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് പോലും ആ ഇങ്ങനെ രൂപതകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായിയും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ പല രൂപതകൾക്കും ഇന്ന് നേരിടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഭരണകർത്താക്കളെ വെച്ചിട്ടും അവരവരെ കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പണ്ട് മീനങ്ങാടി ബിഷപ്പ് ജാക്കോബൈറ്റിന്റെ മീനങ്ങാടി ബിഷപ്പിന് ബി എഡ് കോളേജായിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അനുമതി വാങ്ങി എന്നുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഈ ബിഷപ്പിനോട് വന്ന് സംസാരിച്ചത് മുഴുവനും കോൺഗ്രസിന്റെ സകലവാന നേതാക്കന്മാരും കോൺഗ്രസിന്റെ സകലവാന നേതാക്കന്മാരും വന്ന് സംസാരിച്ചു അതേപോലെ നമ്മുടെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെയാണ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് 
ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒരു വലിയ കൊള്ളരുതാത്തവനായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മീഡിയയും ചിത്രീകരിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു അത് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വലിയ അലമുണ്ടാക്കി വലിയ അലമുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് ഈ മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷനിൽ ഇവര് ഇത് ഈ ഒറ്റ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള മുഴുവൻ സീറ്റ് ഇവർക്ക് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരിപാടി അതായത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇത് വരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടരുത് അതിനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തത് ഇത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതേ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനും വേറൊരു ഡോക്ടറും കൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാലില് ഇവർ ഈ നീറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഗുലാം നബി ആസാദ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ നീറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും നീറ്റ് എക്സാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അത് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇത് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മെറിറ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് മെറിറ്റിൽ നീറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ കേരള എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തട്ടിപ്പായിരുന്നു ഈ കേരള എൻട്രൻസിൽ ഇവർക്ക് അച്ഛമാവും പറഞ്ഞതാണ് അനുമാരായി ജയിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം മൂഞ്ചിപ്പോയി നീറ്റ് നീറ്റ് വന്നതോടു കൂടി മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എം ബി ബി എസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ യുവന്മാരും ഈ എന്തെല്ലാം വായ്ത്താളമായിരുന്നു ഇടതന്മാരും വലതന്മാരും കൂടെ കയറിയിരുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി വേണം ക്രിസ്ത്യാനി വിട്ടുകൊടുക്കണം സീറ്റ് മൊത്തം സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര മുതലക്കുന്നീരായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടി അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് എം എൽ എവിയും കൂടി ഹൈബി ഘടനും കൂടി രണ്ട് പാർട്ടി ഉള്ളവരും കൂടി ഇന്ന് സാമൂഹ്യ നീതി സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂങ്ങുകയായിരുന്നു ടി വിയിൽ ഉള്ളവന്മാർ മൊത്തം അതിന്റെ കൂടെ എന്നിട്ട് അവസാനം ഇപ്പം നീറ്റ് വന്നപ്പം ഒറ്റമാരാരെങ്കിലും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് നല്ലതാണെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സഭകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം ബി ബി എസ് കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതനുസരിച്ചും ജഡ്ജി പറയുന്നതനുസരിച്ചും പ്രവേശനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടക്കിയ എല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഒരു കാര്യം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേരളത്തിലെ മീഡിയ ആണ് ഇവന്മാരെ ഭയങ്കരമായിട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ജീവൻ ടി വിയും ദീപികയും പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എല്ലാ സഭകളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അതിന് ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു മീഡിയയിൽ സഭയ്ക്കൊരു വോയിസ് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം വേണം ദയവിയ ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെയെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസുകാരെ കേട്ടല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കേരള കോൺഗ്രസുകാരനെ കേറ്റിയാൽ അവൻ ആയിരം ജാതി അവിടെ കൂട്ടി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കേരള കോൺഗ്രസുകാരനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒന്നിന്റെ അടുപ്പിച്ച് പോലും കൊണ്ടുനിന്നേക്കല്ല ഒരുത്തനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവൻ ആയിരം ജാതി അവിടെ വിളിച്ചോളൂ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കേരള കോൺഗ്രസുകാരൻ കേരള കോൺഗ്രസുകാരനെ മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കേട്ടെടുത്തിന് അത് ന്യായമാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കാരെയും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പാർട്ടിക്കാരെ തലക്കൽ ബ്രദറെ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് തലക്കൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അനീഷ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനീഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടിരിക്കും അത് കാരണം എനിക്ക് പറയാൻ സംസാരിക്കില്ല അനീഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാ തുറക്കാത്ത അനീഷ് ഇരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥ അതെന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടി പോകും അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാം പിന്നെ പിന്നെ പറയാം അത് തന്നെയാ ഓക്കെ അതെ ബ്രദറെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പറയാം കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സ്റ്റാൻഡി ചേട്ടൻ പറയും സ്റ്റാൻഡി ചേട്ടാ സീക്രട്ട് പറയും കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ പുള്ളിക്ക് അത് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അറിയാനാണ് വന്നതെന്നാണ് തോന്നണത് ചോദിച്ചത് അത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ നിന്നൊരു ടോപ്പിക് വന്ന് കണ്ടു പാല ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ കേസ് എടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ചരിത്ര വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ് കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോടതിയിൽ ആർക്കും പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം കോടതി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരെ പോലീസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ ഒരു പെറ്റീഷൻ
കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും എടുക്കാനും തുടങ്ങും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആവും ഇപ്പൊ എല്ലാം ഏകദേശം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദോഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ അപ്പർട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പക്ഷെ അവര് കാണിക്കുന്ന മഹാ മണ്ടത്തിനാണ് താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം ഇത് ആർക്കെതിരെ വീണ്ടും തിരിയുമെന്ന് ഇത് ഒരു വിധം അണഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ വീണ്ടും അവരായിട്ട് തന്നെ കേട്ടാ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാലാ വിഷപ്പ് പറഞ്ഞത് നാർക്കോട്ടിക് വിഭാഗം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മെയ് മൂന്നാം തീയതി ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നേതാവായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേരളം അതീവ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതീവ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതീവ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് നടപടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതീവ ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ അതീവ ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളത് അതീവ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ ബെഗർ സ്റ്റേറ്റ് തെന്തി രാജ്യം തെന്തി സംസ്ഥാനം അതായത് ബെഗർ സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്ന അതീവ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തണ്ടലാണുള്ളത് തെന്തി സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്നതാണെന്നാണ് ഒരു അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം പേരും ഭരിക്കാൻ ചോദനപ്പെടുത്തിയ ആള് ടി വി വന്നിരുന്ന് കാണുന്നു ടി വി വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇന്ന് സജി ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി നമ്മുടെ പിന്നെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പറയുന്നു കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ റിസോഴ്സും തീർന്നു പരിപാടിയെല്ലാം അതായത് കൂട്ട കള്ളു വിറ്റും എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ തീർന്നു ഇനി ഒറ്റ പണിയേ ഉള്ളൂ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അവിടെ സെക്സ് ടൂറിസം ആണ് നടക്കുന്നത് ആ സെക്സ് ടൂറിസം ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ കേരളത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മടിക്കു തയ്ച്ചോടുക എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ട് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിയുടെ ഒരു ഉപദേശം അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം വെച്ച് പിടിക്കത്തില്ല ടൂറിസം വെച്ച് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്സ് ടൂറിസം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ രസം മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ ആദ്യം മദ്യപിപ്പിച്ച് കൊല്ലുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ട് നാർക്കോട്ടിക് ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം തെന്ന് തിന്നാൻ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ടൂറിസം ഉണ്ടാക്കിക്കോ അത് പൊരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്സ് ടൂറിസം ഉണ്ടാക്കിക്കോ കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുന്നണികളും ഇവിടുത്തെ ജിഹാദികളും കൂടെ കേരളത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ മീഡിയ നമ്മളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മീഡിയക്ക് അറിയാം ഇവരുടെ അജണ്ട എന്താണെന്നുള്ളത് കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എല്ലാ അതായത് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഇന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് വ്യവചാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ കേരളം എത്തി ഇന്ന് അല്ലെ ആ അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് കേരളം പോകേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു മന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രി ചുമ്മാ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചു കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു പല്ലിണി ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പല്ലി പല്ലിണിക്കലും എത്ര എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇത്രയും പ്രതി പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള ഒരു നാടിനെ ഒരു ദയമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇത് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സെക്സ് ടൂറിസം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പല രാജ്യങ്ങളും ഞാൻ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഇതിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പുൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ഇവരെ എല്ലാം മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനും വൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വരെ ഇടപെട്ട് തായ്ലൻഡ് വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യ രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പം അവരെല്ലാം ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു മന്ത്രി പറയുന്നു സ്പെയിനിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വ്യവചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടത് അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേരളത്തിന് വരുന്ന ദുരന്തം മദ്യത്തിലൂടെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിൽ കൂടെയും ഇതുപോലത്തെ അരാജകത്തിൽ കൂടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഇവിടുത്തെ ചില സംഘടനകൾ കേസ്
ഈ കേരള കോൺഗ്രസുകാരൻ എവരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഈ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേരള കോൺഗ്രസുകാരനും വീട്ടിലോട്ട് കയറരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നിലപാട് ക്രിസ്ത്യാനി എടുത്തേ പറ്റുന്നു അതായത് ഈ സംവരണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം എഡ്യൂക്കേഷണലി ആൻഡ് സോഷ്യലി ഉള്ള ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെയാണെങ്കിൽ ഈഴവ പുലേ എസ് സി എസ് ടി അവർക്ക് അവര് സോഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിലും ഈ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പരിവർത്തന ക്രിസ്ത്യൻ അവ അവരുടെയിലും സോഷ്യൽ സോഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സമുദായത്തില് സോഷ്യൽ ബാക്ക് സോഷ്യൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഇല്ല അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവരെ എഡ്യൂക്കേഷണലി വളരെ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സംവരണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവര് മിക്കവാറും ഈ എൻട്രൻസിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് റാങ്കും ഒക്കെ ആദ്യത്തെ പത്ത് റാങ്കിൽ തന്നെ അവര് നന്നായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഒക്കെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഫോർവേഡായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും സംവരണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ അതായത് പല ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ അലക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പൊ കേസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളു അതാ നേരത്തെ കുട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എന്ത് ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റി ട്വന്റി വിവാദത്തില് സ്റ്റേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പൊ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയപ്പോ എന്റെ ആഘോഷിച്ചില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ എയ്റ്റി ട്വന്റി പോയപ്പോ കിട്ടിയില്ലല്ലോ കിട്ടിയായിരുന്നോ സ്റ്റേ കിട്ടിയായിരുന്നോ അപ്പൊ എയ്റ്റി ട്വന്റി സ്റ്റേ കിട്ടിയില്ല അന്ന് ആരും ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മത്സരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയില്ലല്ലോ അതെന്ത് അതാണ് സഹിഷ്ണുത കോടതി വിധികൾ വരും കോടതിക്ക് പറയും അതിനെ നിയമപരമായി നേരിടും അതിനൊരു ആഘോഷം ഒരാളുടെ വിജയം അല്ലെ തോൽവി എന്ന രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ഇരട്ട ഒരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ട്വന്റി വിഭാഗ വിഷയത്തില് ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചൊരു സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നത് ഹൈക്കോടതി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതല്ലേ ഉറച്ചു നിന്നത് അപ്പൊ അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു മറുപടി വന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചേ എന്ന രീതിയിലൊന്നും ആരും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പല വിഷയത്തിന് കേസ് കൊടുത്ത കാര്യം വിശദമായിട്ടൊന്നും ആർക്കും ആ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കും അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും മാറ്റമില്ല ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയായിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് ശരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കൊള്ളേണ്ടവർ കൊണ്ടു അത് കൊണ്ടത് എന്തായാലും അത് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇനിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇനി വരാനുണ്ട് വരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം തൽക്കാലം എനിക്കിപ്പ അത്രേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ കൂടുതൽ എന്താണ് വിധി കോടതിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും ഒന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോ ഇതിനകത്ത് ഈ പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജിഹാദികളുടെ ഇടപെടൽ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവർ ആശയപരമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാം കാരണം പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു വർഗീയതയല്ലെന്നും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം മാത്രം സംസാരിച്ചതാണെന്നും ഒക്കെ വ്യക്തമായി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ വന്ന് വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേര് വെച്ച് തന്നെ ഇവര് ഗ്ലബ് ബോക്സ് റൂമുകൾ തുറക്കുകയും വലിയ ചെറിയ അഭിഷേകമൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇവർ ആ വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അതിനെ ആഘോഷിച്ച് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചേ വിജയിച്ചേ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബൈക്ക് ബ്രദർ ഇതിന്റെ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ ഇത് ജസ
അവരാഘോഷിക്കട്ടെ അവരാഘോഷിക്കട്ടെ അതിന് ഉത്തരം ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ആളുകൾ ഇത്രയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പുള്ളിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ തലശ്ശേരി ഈ അതിരൂപതയുടെ ഒക്കെ പിതാവൊക്കെ വന്ന് പുള്ളിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ കുറെ കാസട പ്രവർത്തകരൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചു എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ജീവ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൂർണമായ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഇടവകയിൽ നിന്നും ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു വിഷപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവര് വിവാദം ആക്കുന്നത് ഇത് ആരും അറിയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അവസാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ആ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ ഈ മീഡിയയും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കാലത്തും അവർ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അവരുടെ ഫണ്ടിങ് പറ്റുന്നവർ എക്കാലും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ പല വിഷപ്പുമാരും ഉണ്ട് മറ്റ് പല വിഷ സഭയിലും വിഷപ്പുമാരും ഉണ്ട് അത് വളരെ വേദനാജീനമായ അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ പൊതുസമൂഹം അതിനെ ശക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തത് അല്ലേ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഇതിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേസ് എടുക്കുന്നു ഇതിന് കുറെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരും ഇവിടെ ധരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട കാരണം ആരാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഒരു സോഷ്യൽ അവയർനെസ് സാമൂഹ്യ ഒരു വിപത്തുണ്ട് ആ സാമൂഹ്യ വിപത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്താ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്താ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടസ്സ നൂറ് പേര് പോകുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ എങ്കിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ തന്നെ വലിയ വിജയമായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല സാമൂഹ്യ വിപത്തുകൾക്ക് പലരും കൊടുത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭീകരവാദികൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഭീകരവാദികളുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഓപ്പറേഷൻസ് നശിപ്പ് തകർക്കപ്പെടുകയും ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം തീവ്രവാദികൾ വിജയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ആ തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേർ പോവാതിരിക്കുകയും ഒരാൾ മാത്രം പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും സോഷ്യൽ അവയർനെസ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അദ്ദേഹം കൂടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് പലർക്കും കൊള്ളേണ്ട പോലെ കൊണ്ട് വേദന എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പരിവേദന അല്ലെങ്കിൽ പരാതി ഒരു വിഷമം സങ്കടം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് തീർക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിധാ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ച് എന്ന് ആശ്വാസം കൊള്ളുകയാണ് അതിന് അത്ര രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനം അതിന് കൊടുത്താൽ മതി അത്തരത്തിൽ അത്ര അതുപോലുള്ള ഒരു അർഹതപ്പെട്ട ആ സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുറകോട്ട് പോവില്ല ഇത് ജനം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് തൻ തങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടക്കുന്നത് പണ്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്നു ഇനി അത് കണ്ണടക്കില്ല വീണ്ടും ഇതുപോലെ പലതും ഇനി വരാനുണ്ട് കാണാനുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ഇതുപോലെ റൂമിട്ട് കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കണം എന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു പിന്നെ പാല ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളില് ഒരു സഭയുടെ മാത്രം ഒരു സഭയുടെ ഒരു രൂപതയുടെ തലവൻ മാത്രം ക്രൈസ്തവരിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ കത്തോലിക്കരുണ്ട് യാക്കോബിറ്റുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ഉണ്ട് ജ്ഞാനാനായ കത്തോലിക്കരുണ്ട് ലാറ്റിൻ കത്തോലി കാത്തോലിക്കരുണ്ട് പിന്നെ ബന്ദിക്കോസ് വിഭാഗമുണ്ട് യഹോബ സാക്ഷികളുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ സീറോ മലബാർ സഭ കത്തോലിക്കരിലെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഒരു രൂപതയുടെ ഒരു തലവൻ മാത്രമാണ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇതിൽ നിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ജാഗരൂകരാക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കണം ഇതിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പെടാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തതാണ് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആഗോള അധികാരിയല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു അധിപനുമല്ല ഒരു സഭയുടെ മാത്രം തലവൻ സഭയുടെ തലവനുമല്ല സഭയിലെ ഒരു രൂപതയുടെ തലവൻ ഒരു രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ തയ്യാറായി നമ്മുടെ പോലീസ് തയ്യാറായി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വിഭാഗം ഒരു ഇതും കൂടെ പറയാം ഈ പിന്നെ ഇസ്ലാമിക വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളയാളാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശേ കേരള നദുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയാം ഇസ്ലാമിയിൽ ഇസ്ലാമിൽ സുന്നികളുണ്ട് സുന്നികളിൽ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് മുജാഹിദുണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുണ്ട് ഷിയാക്കളുണ്ട് അഹമ്മദിയ വിഭാഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗമുണ്ട് അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് കേരള നദുവത്തിൽ മുജാഹിദ് ഈ നദുവത്തിൽ മുജാഹിദീനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ ആദർശത്തെ ആദർശത്തെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് പള്ളികളുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് എല്ലാം അതിൽ ഈ കേരള നദുവത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി ഈ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി ഒരിക്കൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേ ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് വേശ്യാലയത്തിന് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതാണ് യൂട്യൂബിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ആ മനുഷ്യൻ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ മൊത്തത്തിൽ അവഹേളിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇവിടെ എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന ഹൈന്ദവരെ മൊത്തത്തിൽ അവഹേളിച്ചു അവഹേളിച്ചു ആക്ഷേപിച്ചു അതിരൂക്ഷമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എവിടെയാണ് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നടക്കുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഇത് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു പെറ്റിക്കേസ് എങ്കിലും ഈ സർക്കാർ ചാർജ് ചെയ്തു ചാർജ് ചെയ്തു ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ജിഹാദികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന ജിഹാദികൾ ഇവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന ജിഹാദികൾ ഈ ജിഹാദികളെ തിരിച്ചറിയാതെ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല ഈ ജിഹാദികളെ ഇത്തരമൊക്കെ ഇത്തരം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം ബിഷപ്പിനെതിരെ ഇത്തരം ഒരു അവയർനെസ് കൊടുത്ത ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസെടുപ്പിച്ചതിലൂടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഈ ജിഹാദികളെ ഈ ജിഹാദികൾ നുറഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് ഈ ജിഹാദികളുടെ സ്വാധീന ഫലമായാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ വരുന്നു ഇവരിത് ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ കേസെടുത്തോ ഈ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി ഇന്ത്യയിൽ എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ പരസ്യമായിട്ട് അവഹേളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നും കൂടെ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസമേ ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശികളെയും റോഹിംഗ്യകളെയും മാറ്റുക അതായത് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് റേഷൻ കാർഡ് ഡൊമിസിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും കൂടെ ഇരുപത് ലക്ഷം ബംഗ്ലാദേശികളെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ പേര് തിരിച്ചു പോയി നാല് ലക്ഷം പേർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ഒരു കൃത്യമായ എൻ ഐ എ അന്വേഷണവും പരാതിയും കൊടുക്കുക അതോടെ മുഴുവൻ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും കേരള കോൺഗ്രസ് ഭാഗത്ത് പോകും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ മരിച്ചു പോയ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സി എന്നാ എന്തോ ഒരു ഫ്രാൻസിസ് യൂസ്ലെസ് ഫെലോ മരിച്ചുപോയി അയാള് ഈ പായ്പാട് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ബംഗ്ലാദേശികൾ വേള ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിയും റോഹിംഗ്യയും പായ്പാട് ചങ്ങനാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ വന്ന് താമസമാക്കിയത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബംഗ്ലാദേശികളും ഈ റോഹിംഗ്യകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസുകാരുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളിലും തോട്ടങ്ങളിലുമാണ് എന്തിനാ ഇമാര് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പൊറപ്പിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം പേരെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസുകാരെ ബംഗ്ലാദേശികളെ റോഹിംഗ്യകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പല പല ഗ്രൂപ്പുകളെ പത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊറന്ന് ഇതിന്റെ അമ്മാർക്ക് വോട്
കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പോളിസി ചേഞ്ച് വത്തിക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയോടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇന്ന് വത്തിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പോളിസി ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ റിട്ടയർ ചെയ്ത വാപ്പ എന്താ ബെനഡിക്ട് വാപ്പ ബെനഡിക്ട് വാപ്പയുടെ ഒരു നയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നയമല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർബാപ്പ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആ നയം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പ്രോ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ജിഹാദി നയത്തിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഒരു മാറ്റം വത്തിക്കാനും സഭയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് പാലാബിഷപ്പിന്റെ നയത്തെ വത്തിക്കാൻ ഇന്ന് എൻഡോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് സുഡുവെല്ലാം മൊത്തം ഇന്ന് കരച്ചിലാണ് അതിനു പുറമെ ഇവര് സുഡു എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ടും പാകിസ്ഥാനിലൂടെ വളർത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യു എസ് എയും ബിഡനും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് സുഡു മൊത്തം കരച്ചിലാണ് അപ്പൊ അത് ആ കരച്ചിലും മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവന്മാർ ഗ്രൂപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നയമാറ്റം അതായത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നയമാറ്റം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നയമെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിന് ഇനി പലരും പറയുന്നു പല രൂപത എന്താണെന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതും പലതും മനസ്സിലാക്കുക അതായത് വത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പാല അത് എല്ലാ സഭകളിൽ പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാം കാരണം പാലായുടെ അതിന്റെ കൾച്ചറും സ്വഭാവവും വേവിലെന്നും ഒരു ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരവും കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ പല സ്വദേശിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ജിഹാദികളുടെ പുറകെ പോകുന്ന ഇടതന്മാരും മലതന്മാരും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭയെ ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പുറത്താക്കിയ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇവരുടെ പേടിപ്പീരോ ഇവരുടെ ഉടായ്പ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ല അതിൽ എല്ലാവരുടെയും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ആ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച ശരിയായിട്ട് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും അത് ഏത് സഭയാണെങ്കിലും അവരെ അവിടെ പിന്തുണ കൃത്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കൃത്യമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഒരുമ ഉണ്ടാവും അത് പരിസ്ഥാനമാവാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോകത്ത് ഏത് മെത്രാൻ എടുത്താലും അതിപ്പോ കാർഡിനൽ റോബർട്ട് സറ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അത്തനാഷ്ണിഡർ എടുത്താലും റോയ്മൺ ബുർക്കെ എടുത്താലും വിശ്വാസപരമായ ഒരു തീരുമാനത്തിന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സഭാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ കൃത്യമായ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സഭാ പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും യാക്കോബായ സഭയിലും മാർത്തോമ സഭയിലും എല്ലാ സഭയിലും സഭാ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവര് വിശ്വാസപരമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഭകളുടെ ഒരു അനൈക്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലില് ഒരു ക്യാപ്സൂൾ കമ്മി കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു സംശയമുണ്ട് പുള്ളി ഒരു ക്യാപ്സൂൾ വിതറിയായിരുന്നു അത് ഏറ്റില്ല മോഡറേറ്റർമാർ മോഡറേറ്റർമാർ ഒന്ന് മോഡറേറ്റർമാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ശാന്തി ബ്രദറെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെയും നമ്മൾ തൽക്കാലം ചാപ്പ് കൂത്തണ്ട അവരുടെ അടവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ദയവ് ചെയ്ത് നിർത്തരുത് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ആ ഞാനിത് ഇത് അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുപോലെ ആർക്കും കേസ് കൊടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പൊ ബൈക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കേസ് കൊടുക്കാം കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഈ കേസ് കൊടുത്തവൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ തമാശ അവൻ സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടു സ്വന്തം കുഴി അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഭയങ്കര തമാശയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ തെളിവുകൾ പാലാ ബിഷപ്പിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും തെളിവില്ലാതെ പുള്ളി പറയത്തില്ല തെളിവൊക്കെ പുള്ളികളുണ്ട് എല്ലാം പുറത്തു വരാൻ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര തമാശയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ ആഘോഷിക്കട്ടെ ആഘോഷം കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കേണ്ട ആരാ നമുക്ക് ഭാവി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അന്വേഷണം തീരട്ടെ സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടി അത് കേസ് കൊടുത്തവർ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നമുക്ക് അത്രയും പണി വന്നില്ല അത് അവന്മാർ തന്നെ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിള് അല്ല കേരളത്തിന്റെ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാര
ഇവര് കൂട്ടത്തോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജിഹാദികൾ ആ കുടുംബത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കളവും നുണയും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും ആ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെ തന്നെ ജീവിതത്തെ തന്നെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമ വേണ്ടി വന്നാൽ കൊലപാതകം പോലും നടത്താൻ മാത്രമുള്ള വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി ഇവര് അവർക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ തെളിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ വലിയൊരു വില കൊടുക്കലാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെ പോളിറ്റിക്കലായിട്ട് ജീവൻ മണയം വെച്ചും അല്ലെ യേശു കുസുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കാനും തയ്യാറുള്ള ധീരതയിലല്ല സാധാരണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പല പിതാവിന് ഒരു നൂറ് കേസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കേസ് കോടതിയിൽ കൊടുത്താൽ പോലും ആ പേര് പുറത്താവും പേര് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പിഴച്ചതാണ് അല്ലെ അവൻ പിഴച്ചതാണ് അല്ലെ അത് കളവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തും ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബ്രദറെ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം വസ്തുപരമായ തെറ്റുണ്ടോ അടുത്ത ജോ ബ്രദർ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനത് ടിസം ബ്രദർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വസ്തുതപരമായ തെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതായത് കോടതി ഇപ്പൊ തെളിവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് പാലാ ബിഷപ്പിന് കോടതിയിൽ തെളിവ് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വരണമെന്നില്ല അതൊക്കെ കോടതിക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ ദിവസം പോലും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് ഞാനത് തെറ്റ് ആ തെറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പലരും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടും എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ കോടതിയിൽ പരിഗണനയിലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇനി കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ സത്യം വെളിയിൽ വരട്ടെ സത്യത്തെ ആരാണ് ഭയക്കുന്നത് സത്യം വെളിയിൽ വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോടതിയിലേക്ക് ഒരു വിഷയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ഒരു പക്വതയാർന്ന സമീപനം എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇനി കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കോടതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പല വ്യക്തികൾ തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർ കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടട്ടെ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടട്ടെ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ വേറൊരു വിഷയം കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നാസർ ബദർ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഒരു ഇടവകേന അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒരു കൗകൂദാശ കർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് താങ്കളുടെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി ഞങ്ങൾ അനേകം ഗ്ലൂബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ആഘോഷം നടത്തി പാലാ പിതാവിനെതിരെ കേസ് എടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ ഗ്ലൂബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് വലിയ ആഘോഷ തിമർത്ത് നടത്തുന്നത് താങ്കൾ ഈ ക്ലബിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ വല്ല ആദ്യത്തെ മോഡറേറ്ററാണ് ിക്കോടെ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ പാലാപിതാവിനെ പാലാപിതാവ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ തോക്കി കയറി ഒഴി വെക്കുന്നത് പ്ലീസ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പോകാതെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ജോ ബ്രദർ ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു വിഷയം പറയാം ഒരു വിഷയം പറയാം അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിസംബർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിരി നിർത്താൻ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും അല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ അതായത് ഈ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കുർബാന മധ്യ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് വരുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു പുരോഹിതൻ അത് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാകട്ടെ എന്ത്
ഒന്നും ഇടപെടുക നടത്താനായിട്ടൊക്കെ മടിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയ ഒരു സമീപനം വരികയാണ് ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോടതിയുടെ പ്രകുവിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ അതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അന്യമത വിദ്വേഷമോ വ്യക്തി വിദ്വേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കലാപത്തിലുള്ള ആഹ്വാനമോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തന്നെ അന്യമത വിദ്വേഷം അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഇനി നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളും വെള്ളിയാഴ്ചകൾ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളും അതിൽ പലയിടത്തും അത് യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ആർക്കും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുമായിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക ഒരു പാലാ ബിഷപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇനി നൂറ് കണക്കിന് ഉസ്താദുമാർ കോടതി വരാന്തകൾ നിരങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം വരും പ്രൊവൈഡ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സമീപനം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കോടതി വരാന്തകൾ നിറങ്ങേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു കസായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇനിയിപ്പോ കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ കോടതിയിൽ തെളിവ് ചോദിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ അവർ കക്ഷി ചേരട്ടെ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി ഇത് കോടതി പ്രൊസീഡിങ്സ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തും കാരണം ഒരു കേസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം വരും അതിനെതിരെ രണ്ട് കൂട്ടർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹയർ കോടതിയിൽ പോകും അവസാനം സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ മതപരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കപ്പെടും അതൊന്ന് അപ്പൊ ഇതൊരു ദൂരവ്യാപകമായ ഒരു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കോടതി വിധിയായിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ആ വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ട്വന്റി എയ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ കോടതിയിൽ പോയി ഇത് തന്നെയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷമാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എത്ര ശതമാനം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷമാകണം അവകാശം അത് അത് വില പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അത് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തക്കതായ രീതിയിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി ന്യൂനപക്ഷ അവകാശം തന്നെ ആർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആരും തിരക്കൂട്ടാണ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അധിക നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലും മതപരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിധി വേണോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോ